നമസ്കാരം ഹൈറേഞ്ച് വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ എച്ച് സി എൻ പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ബാറ്റ തുടങ്ങിയ ലോകോത്തര കമ്പനികളുടെ ചെരുപ്പുകൾ ഷൂസുകൾ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ ബാഗുകൾ ട്രോളുകൾ സ്റ്റേഷൻ എസ് എൻ ബിൽഡിംഗ് കട്ടപ്പന ചിന്നക്കനാൽ സിംഗ് കണ്ടെത്ത് കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ യുവാവിന് ഗുരുതര പരിക്ക് ജനങ്ങളുടെ ജീവന് സംരക്ഷണം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ വനപാലകരെ തടഞ്ഞു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഈ വർഷത്തെ ആരോഗ്യ പുരസ്കാരം കട്ടപ്പന നഗരസഭയ്ക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങിയ പുരസ്കാരം ഉപരാഷ്ട്രപതി സമ്മാനിക്കും ഉപ്പുതറ ഏലപ്പാറ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നാലു പേർക്ക് ഡെങ്കിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കിടെ ഡെങ്കിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഒൻപത് പേർക്ക് വണ്ടിപ്പനിയാറിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രണ്ട് അപകടങ്ങളിൽ ഒരാൾ മരിക്കുകയും ഒരാൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു ഡയമുക്ക് കാപ്പിക്കാട്ടിൽ അനീഷാണ് മരിച്ചത് കാട്ടാന ഭീതി വിട്ടൊഴിയാതെ ഹൈറേഞ്ച് ചിന്നക്കനാൽ സിംഗ് കണ്ടെത്ത് കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ യുവാവിന് ഗുരുതര പരിക്ക് ജനങ്ങളുടെ ജീവന് സംരക്ഷണം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ വനപാലകരെ മണിക്കൂറുകൾ തടഞ്ഞുവെച്ചു ഒന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കൊല്ലണം ഒന്നെങ്കിൽ ആനേനെ മാറ്റി തരണം എന്റെ നാട്ടിനെയൊക്കെ കൊന്നിട്ട് രണ്ട് കുഞ്ഞു പിള്ളേരെ ഇട്ടിട്ട് അവളെ പോയതാ സർക്കാർ ഇന്ന് വരുന്ന ആളെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവര് പോകും പത്തറുപത് വീടും നശിപ്പിച്ചിട്ടേക്കുവാ ഞങ്ങൾ നിന്നിട്ടൊന്നും കാണില്ല എങ്ങനെ കിടന്ന് ജീവിക്കും കാടിറങ്ങി നാശം വിതയ്ക്കുന്ന കാട്ടുകൊമ്പന്മാരെ ഭയന്ന് പുറത്തിറങ്ങുവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഹൈറേഞ്ച് നിവാസികൾ ഇന്ന് വെളുപ്പിന് ആറുമണിയോടെയാണ് സിംഗുകണ്ഠം സ്വദേശി നടക്കൽ സുനിൽ ജോർജിനെ കാട്ടാന ആക്രമിച്ചത് ആനയെ വിരട്ടി ഓടിക്കുന്നതിനിടയിൽ സുനിലിനെ കാട്ടാന തുമ്പിക്കൈക്കുള്ളിലാക്കി ചുരുട്ടി എറിയുകയായിരുന്നു നിലത്ത് വീണ സുനിലിനെ ആന ചവിട്ടുകയും ചെയ്തു സമീപത്ത് നിന്നവർ ബഹളം വെച്ചതിനെ തുടർന്ന് ആന പിറകോട്ട് തിരിഞ്ഞ സമയത്ത് ആളുകൾ ചേർന്ന് സുനിലിനെ എടുത്തു മാറ്റുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് സുനിലിനെ മൂന്നാർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും നില ഗുരുതരമായതിനാൽ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയുമായിരുന്നു നട്ടലിനും തോളലിനും കൈക്കും സാരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് സംഭവം അറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ വനപാലകരെ നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് തടഞ്ഞുവെച്ചു ഡി എഫ് ഒ സ്ഥലത്തെത്തി കാര്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ തീരുമാനം അറിയിക്കാതെ ഇവരെ വിട്ടയക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു നാട്ടുകാർ ദേവികുളം ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചർ എം ആർ സുരേഷ് കുമാർ ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർമാരായ എം എസ് ബിനു പി ജി രതീഷ് കെ കെ സജീവ് എസ് അൻപുമണി എന്നിവരെയാണ് മണിക്കൂറുകളോളം തടഞ്ഞുവെച്ചത് അല്ല പത്ത് എഴുപത് വീടുകൾ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്തമ്പത് ജനങ്ങൾ ആൾക്കാരെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര പേരെ കാലും കൈ അടിച്ച് ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും സർക്കാർ സാർമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഒന്നും കാണുന്നില്ല അത് എന്താണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നില്ല അതിന് നല്ലൊരു തീരുമാനം ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഒരു സാർമാരെ ഞങ്ങൾ വിടുന്നില്ല സി സി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചർച്ച നടത്തി ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന ഉറപ്പിന്മേൽ ഇവരെ വിട്ടയക്കുകയായിരുന്നു പരിക്കുപറ്റി ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന സുനിൽ ഓട്ടോ തൊഴിലാളിയാണ് കാട്ടാനകളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങളുമായി വനം വകുപ്പ് ജനവാസ മേഖലകളിൽ എത്തുന്ന കാട്ടാനകളുടെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ എസ് എം എസ് സംവിധാനവും വോയിസ് മെസ്സേജുകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് പുതിയ സംവിധാനം മൂന്നാറിലെ ജനവാസ മേഖലയിലെത്തുന്ന കാട്ടാനകളുടെ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ പുതിയ സംവിധാനവുമായി വനം വകുപ്പ് ആനയുടെ സാന്നിധ്യം എസ് എം എസിലൂടെ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുകയും അതുവഴി ആക്രമണങ്ങൾ തടയുന്നതിനുമാണ് സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഗൂഢാർവിളയിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ വനം വകുപ്പ് നടത്തിയ പ്രവർത്തനം ഫലം കണ്ടതോടെയാണ് തോട്ട മേഖലകളിൽ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിച്ചത് വോയിസ് മെസ്സേജിലൂടെ സന്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് ചിന്നക്കനാൽ കുണ്ടള അരുവിക്കാട് മേഖലകളിലാണ് പുതിയ സംവിധാനം നിലവിൽ വരിക മാക്സിമം കൺഫ്ലിക്ട് നടക്കുന്നതെല്ലാം ആക്സിഡന്റ് ആണ് ആക്സിഡന്റ് തവിർക്കാൻ ആന എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ എസ് എം എസ് ബേസ് ആർജിസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് ഗൂഡ് റൈൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഗൂഡ് റൈൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ പിന്നെ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് മൂന്ന് സ്ഥലത്തും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് സോ ചിന്നക്കനാൽ ഏരിയ പിന്നെ അരുവിക്കാട് ഏരിയ പിന്നെ കുണ്ടല ഏരിയ ഈ മൂന്ന് സ്ഥലത്തിലും അത് നമ്മൾ പിന്നെയും തുടങ
ആനത്താരകൾ മുടക്കി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളും റിസോർട്ടുകളും പൊളിച്ചു നിൽക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും സേനാപതി വേണു രാജാക്കാട് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷത്തിനുള്ളിലാണ് കാട്ടാനശല്യം ഇത്തരത്തിൽ രൂക്ഷമായിരിക്കുന്നത് കാട്ടാനകൾ അധിവസിച്ചിരുന്ന ചിന്നക്കനാൽ പഞ്ചായത്തിലെ മുന്നൂറ്റിയൊന്ന് കോളനി പന്തരിക്കളം കോളനി എൺപത് ഏക്കർ കോളനി എന്നിവിടങ്ങൾ ആദിവാസികൾക്ക് പതിച്ചു നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇവരെ ഇവിടെ നിന്നും മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ച് ആനകൾക്ക് സ്വൈര്യവികാരം നടത്തുന്നതിന് അവസരമൊരുക്കണമെന്നും സേനാപതി വേണു ആവശ്യപ്പെട്ടു ആനകളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രമായിരുന്ന ഈ പ്രദേശങ്ങൾ അതായത് മുന്നൂറ്റൊന്ന് കോളനി പന്തരിക്കളം കോളനി അതോടൊപ്പം എൺപത് ഏക്കർ കോളനി ഈ കോളനികൾ ഭൂരഹിതർക്കും ആദിവാസികൾക്കുമായി പതിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം കാട്ടാനകൾക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഭൗതിക സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ആനകൾ പുറത്തേക്ക് വരും ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഡിമാൻഡ് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ അത് ഭൂരഹിതർക്ക് പതിച്ചു കൊടുത്ത ഭൂമിയാകട്ടെ ആദിവാസികൾക്ക് പതിച്ചു കൊടുത്ത ഭൂമിയാകട്ടെ അവർക്ക് പകരം ഭൂമി കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് കാട്ടാനയുടെ ആവാസ കേന്ദ്രമായിരുന്ന ആ പ്രദേശം ആ പ്രദേശത്തെ പഴയതുപോലെ തന്നെ നിലനിർത്തണം ആനയിറങ്കൽ ഡാമിന്റെ പരിസര പ്രദേശമുണ്ടായിരിക്കുന്ന കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഒഴിപ്പിച്ച് ഇവിടെയും ആനകൾക്ക് മേയുന്നതിനടക്കം അവസരമൊരുക്കി ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് ആനയുടെ കടന്നുവരവ് തടയുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും വേണു പറഞ്ഞു ആനയിറങ്കൽ ഡാമിന്റെ ക്യാച്ച്മെന്റ് ഏരിയ വൃഷ്ടി പ്രദേശത്തും പരിസരത്തും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ അനധികൃത കയ്യേറ്റങ്ങളും കുടിയേറ്റങ്ങളും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഡാമും ഡാമിന്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളും കാട്ടാനയുടെ വിഹാര കേന്ദ്രമാണ് അവർക്ക് സ്വച്ഛന്ദം വിഹരിക്കുവാൻ അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവിടെ ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കണം ആനകളുടെ ആവാസ മേഖല നിലനിർത്തി ജനങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്നും മാറ്റുന്നതിനൊപ്പം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൃഷിനാശവും നൂറുകണക്കിന് വീടുകളും നഷ്ടമായവർക്കും അതോടൊപ്പം ആനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഇന്ന് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവർക്കും നഷ്ടപരിഹാരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്നും വേണു പറഞ്ഞു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ എം പി ജോസ് ബിജു കുട്ടുപുഴ ലിജോ മുണ്ടപ്ലാക്കൽ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഈ വർഷത്തെ ആരോഗ്യ പുരസ്കാരം കട്ടപ്പന നഗരസഭയ്ക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങിയ പുരസ്കാരം ഉപരാഷ്ട്രപതി ഹമീദ് അൻസാരി സമ്മാനിക്കും ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം നടപ്പാക്കിയ വിവിധ പദ്ധതികളാണ് നേട്ടത്തിന് അർഹമാക്കിയത് കേരളത്തിലെ തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്ന് നഗരസഭകളിൽ ഒന്നാമതെത്താൻ കഴിഞ്ഞത് അഭിമാനാർഹമായ നേട്ടമാണെന്ന് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ ജോണി കുളമ്പള്ളി പറഞ്ഞു എല്ലാ വീടുകളിലും ശൌചാലയം നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എടുത്തു പറയാവുന്ന നേട്ടമാണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ നഗരസഭയായതും ആധുനിക അറവുശാലയും ഗ്യാസ് ക്രിമിറ്റോറിയവും നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും അവാർഡ് നേട്ടത്തിന് കാരണമായി മഴക്കാലത്തുണ്ടാകുന്ന പകർച്ചപ്പനി ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും വാർഡ് സാനിറ്റേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ മികവാർന്ന പ്രവർത്തനവും അവാർഡ് നിർണയ കമ്മിറ്റി വിലയിരുത്തിയിരുന്നു നഗരം ശുചിയായി സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും വൃദ്ധർക്കും വികലാംഗർക്കും വനിതകൾക്കുമായി നടത്തിയ പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും നേട്ടത്തിന് കാരണമായതായി ജോണി കുളമ്പള്ളി പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനമാണ് കട്ടപ്പന നഗരസഭയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ആണ് ഈ അവാർഡിൻ്റെ തുകയും അതിൻ്റെ അംഗീകാരവും അതിനായ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയനും അതുപോലെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീമതി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചറും ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ഉപരാഷ്ട്രപതി ആരാധനായ അമിത് അൻസാരിയാണ് ആയുർവേദ അലോപ്പതി ഹോമിയോ ആശുപത്രികൾ വാർഡുകളിൽ നടത്തിയ സൌജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകളും സൌജന്യ മരുന്ന് വിതരണവും പട്ടികവർഗ കോളനികളിൽ നടത്തിയ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും നേട്ടത്തിന് കാരണമായി അവാർഡ് തുക ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ തന്നെ ചെലവഴിക്കുമെന്നും ജോണി കുളമ്പള്ളി പറഞ്ഞു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ബിന്ദു സെബാസ്റ്റ്യൻ ആരോഗ്യകാരിയെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ തോമസ് മൈക്കിൾ അഡ്വക്കേറ്റ് മനോജ് എം തോമസ് മനോജ് മുരളി റിജി കൊട്ടക്കാട്ട് ബെന്നി കുര്യൻ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു ഉപ്പുതറ ഏലപ്പാറ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നാല് പേർക്ക് ഡെങ്കിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കിടെ ഒൻപത് പേർക്ക് ഡെങ്കിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു മഴക്കാലം ആരംഭിച്ചതോടെ ഉപ്പുതറ ഏലപ്പാറ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നാലു പേർക്ക് ഡെങ്കിപ്പനി പിടിപെട്ടു ഉപ്പുതറയിൽ മൂന്നു പേർക്കും ഏലപ്പാറയിൽ ഒരാൾക്കുമാണ് ഡെങ്കിപ്പനി പിടിപെട്ടത് ഇതിൽ മൂന്നു പേരും ഉപ്പുതറ ആശുപത്രിയിലാണ് ചികിത്സ തേ
പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളും തുടക്കത്തിൽ കണ്ടെത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ കൃത്യമായി ചികിത്സ നൽകാനും അത് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാനും കഴിയുകയുള്ളൂ വരും ദിവസങ്ങളിലും ഡെങ്കിപ്പനി എലിപ്പനി പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ പടർന്നു പിടിക്കാനിടയുണ്ട് തുടർച്ചയായി പനിയും ചുമയും രണ്ടു ദിവസങ്ങളിൽ തുടർന്നാൽ ഉടനടി വിദഗ്ധ ചികിത്സ തേടണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് കൊതുക് നശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് വണ്ടിപ്പെരിയാർ ഡൈമുക്കിന് സമീപം പിക്കപ്പ് വാൻ നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞ് ഒരാൾ മരിച്ചു ഡൈമുക്ക് സ്വദേശി കാപ്പിക്കാട്ട് അനീഷ് ആണ് മരിച്ചത് വണ്ടിപ്പെരിയാർ ഡൈമുക്ക് അഞ്ചുമുറിക്ക് സമീപം നിയന്ത്രണം വിട്ട് പിക്കപ്പ് വാൻ മറിഞ്ഞ് ഒരാൾ മരിച്ചു വാൻ ഡ്രൈവർ ഡൈമോക്ക് കാപ്പിക്കാട്ടിൽ വീട്ടിൽ അനീഷ് ഇരുപത്തിമൂന്നാണ് മരിച്ചത് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോട് കൂടി അഞ്ചുമുറിയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന വാൻ വടിയിലെ കല്ലുകെട്ട് ഇടിഞ്ഞുപോയതിനെ തുടർന്ന് ഇരുപതടി താഴ്ചയിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് ഡ്രൈവറെ ആനക്കുഴിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു പിന്നീട് വണ്ടിപ്പെരിയാർ പ്രാഥമിക ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടു നൽകി തങ്കരാജ് തമിഴ്സെൽവി എന്നിവർ മാതാപിതാക്കളാണ് കൊട്ടാരക്കര ഡിണ്ടുക്കൽ ദേശീയപാതയിൽ വണ്ടിപ്പെരിയാറിന് സമീപം നിയന്ത്രണം വിട്ട് ലോറി മറിഞ്ഞ് ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റു മധുരയിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ലോറിയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് കൊട്ടാരക്കര ദിണ്ടുക്കൽ ദേശീയപാതയിൽ വണ്ടിപ്പെരിയാറിന് സമീപം നിയന്ത്രണം വിട്ട് ലോറി മറിഞ്ഞ് ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റു ലോറി ഡ്രൈവർ തമിഴ്നാട് മധുര സ്വദേശി രാജീവനാണ് പരിക്കേറ്റത് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി മധുരയിൽ നിന്നും റബ്ബർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി എറണാകുളത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ലോറിയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയതിനെ തുടർന്ന് പാറയിൽ ഇടിച്ചു കയറിയ ലോറി റോഡിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് വണ്ടിപ്പെരിയാർ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു കാലവർഷക്കെടുതി നേരിടാൻ മൂന്നാറിൽ കൺട്രോൾ റൂം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു മൂന്നാറിൽ മണ്ണെടുത്തുള്ള നിർമ്മാണങ്ങൾക്ക് രണ്ടു മാസത്തേക്ക് ജില്ലാ കളക്ടർ വിലക്കേർപ്പെടുത്തി കാലവർഷം വന്നതോടെ പ്രകൃതിക്ഷോഭം നേരിടുന്ന പക്ഷം അടിയന്തര സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് മൂന്നാറിൽ കൺട്രോൾ റൂം തുറന്നു അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ വകുപ്പുകൾ തമ്മിൽ കോർത്തിണക്കി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കും അഗ്നിശമന സേന ആംബുലൻസ് സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ എന്നിവയോട് മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് തഹസീൽദാർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കും ഏതു തരത്തിലുള്ള അത്യാഹിതങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും പൊതുജനങ്ങൾ വിളിച്ചറിയിക്കുവാൻ അവസരമുണ്ടായിരിക്കും കാലവർഷക്കെടുതി ഉണ്ടായാൽ നേരിടാനുള്ള മുന്നൊരുക്കം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ ഇരുപത്തിനാലും മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അനുഷ്ഠ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് സമയത്തും വിളിച്ചു പറയാം അതുകൂടാതെ നമ്മൾ വില്ലേജ് ഓഫീസർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വില്ലേജ് തലത്തിൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി പഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമായ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഭാഗമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ഡോക്ടേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ജെ സി ബി കട്ടിംഗ് മെഷീൻ അങ്ങനെയുള്ള ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവരുടെ ഡയറക്ടർ തയ്യാറാക്കി നമ്മൾ വില്ലേജുകളിലും താല്പര്യം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആവശ്യമായ എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനായി ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ പൂജ്യം നാല് എട്ട് ആറ് അഞ്ച് രണ്ട് ആറ് നാല് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് മൂന്നാറിൽ ജെ സി ബി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വിലക്കുണ്ടെങ്കിലും അത്യാവശ്യ റോഡിലേക്കോ വീടിന്റെ മുകളിലേക്കോ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം കളക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുവാൻ ജെ സി ബി ഉപയോഗിക്കും കഴിഞ്ഞ ജൂൺ ഒന്ന് മുതലാണ് കൺട്രോൾ റൂം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ജൂലൈ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ ഇടുക്കിയിൽ മണ്ണെടുത്തുള്ള നിർമ്മാണങ്ങൾക്ക് ജില്ലാ കളക്ടർ വിലക്കേർപ്പെടുത്തി ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടികൾക്ക് നിയന്ത്രണമായതോടെ മൂന്നാറിൽ വീണ്ടും അനധികൃത നിർമ്മാണം തകൃതിയായി പള്ളിവാസൽ ചിത്തിരപുരം മേഖലകളിലാണ് നിരോധന ഉത്തരവുകൾ കാറ്റിൽപ്പറത്തി റിസോർട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് നിരോധന ഉത്തരവുകളും നിയന്ത്രണങ്ങളുമൊന്നും മൂന്നാറിലെ കയ്യേറ്റ മാഫിയയ്ക്ക് പ്രശ്നമല്ല കഴിഞ്ഞ മാസം വരെ കയ്യേറ്റങ്ങൾക്കെതിരെ നടന്നുവന്നിരുന്ന നടപടികൾക്ക് ഇടക്കാല നിയന്ത്രണം വന്നതോടെ അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ വീണ്ടും ശക്തിയാർജിച്ചു ചിത്തിരപുരം പള്ളിവാസൽ മേഖലയിലാണ് ഇപ്പോൾ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തകൃതിയായി നടക്കുന്നത് ഏഴ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് നിലകൾ വരെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പണിയുന്നത് മൂന്നാറിൽ രണ്ട് നിലകളിൽ കൂടുതൽ ഉയരത്തിലുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്
കുട്ടികളുടെ പ്രതിരോധ വാക്സിനുകൾ ലഭ്യമല്ല ഒരു മാസക്കാലമായി വാക്സിൻ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ പറയുന്നു സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ വാക്സിനുകൾക്ക് വൻ തുകയാണ് നൽകേണ്ടത് പാവപ്പെട്ട ആദിവാസി പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർ ഇതുമൂലം കുട്ടികൾക്ക് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പുകൾ നൽകിയിട്ടില്ല ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ അനാസ്ഥയാണ് വാക്സിൻ വിതരണം നിലയ്ക്കാൻ കാരണമെന്ന് ജനപ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആരോപിക്കുന്നു എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്ത് മൊത്തമായി വാക്സിൻ ഷോർട്ടേജ് വന്നതാണ് കാരണമെന്ന് ഡി പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ വാക്സിൻ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും താമസിയാതെ ജില്ലയിലെ എല്ലാ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും വാക്സിൻ എത്തിക്കുമെന്നും ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പറഞ്ഞു കൽത്തൊട്ടി മൃഗാശുപത്രിയിൽ ആട് കോഴി വിതരണത്തിൽ ക്രമക്കേടെന്ന് ആക്ഷേപം കോഴി വിതരണത്തിൽ ക്രമക്കേട് നടത്തിയതായി ആരോപിച്ച് നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉപഭോക്താക്കൾ തടഞ്ഞുവെച്ചു മാധ്യമങ്ങളിലെ വാർത്ത കണ്ട് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങാനായി ഉപഭോക്താക്കൾ എത്തിയപ്പോഴാണ് നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായ ഡോക്ടർ അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഉപഭോക്താക്കളെ വലച്ചതായി പരാതി ഉയർന്നത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പിന്നാലെ പഞ്ചായത്തിലെ ജനപ്രതിനിധികൾ എത്തുകയും പണമടച്ച രസീത് പ്രകാരം കുറച്ചു പേർക്ക് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ക്രമം തെറ്റിച്ച് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജനപ്രതിനിധികൾ വിതരണം ചെയ്തുവെന്ന് ഡോക്ടർ റിപ്പോർട്ട് എഴുതി ഇത് ഉപഭോക്താക്കളെയും ജനപ്രതിനിധികളെയും പ്രകോപിപ്പിച്ചു ഡോക്ടറും ജനപ്രതിനിധികളും തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കത്തിനും ഇടയാക്കി ഈ നൂറ്റി അറുപത് രൂപ സാധാരണ പാവപ്പെട്ട കർഷകരാണ് അവർ നൂറ്റി അറുപത് രൂപ അടയ്ക്കുകയും അതോടൊപ്പം ഒരു മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം ഓട്ടോ വിളിച്ച് ഈ മൃഗാശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടായി അപ്പോഴെല്ലാം വരുമ്പോഴെല്ലാം ഓരോരോ തടസ്സങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഡോക്ടർ അത് കോഴിയെ വിതരണം ചെയ്യാതെ ആൾക്കാരെ മടക്കി അയക്കുന്ന രീതിയാണ് കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം ഇന്നിവിടെ മൂന്ന് വാർഡിലെ ആൾക്കാർ വന്നപ്പം ഒരു തിരക്കുണ്ടായ സമയത്ത് വാർഡ് മെമ്പർമാരെല്ലാവരും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കൂടി സഹായിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു ആ രസീത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് കോഴികളെ വിതരണം നടത്തി ആൾക്കാർ കോഴിയെ മേടിച്ച് കുറെ ആൾക്കാർ പോവുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആ ചെയ്ത കാര്യത്തിന് ഞങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ കോഴിയെ കൈപ്പറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് എഴുതി വെക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് ഫെബ്രുവരിയിൽ പണമടയ്ക്കുകയും അപേക്ഷ നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ നാലു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും അപേക്ഷ പരിശോധിച്ചില്ല ഡോക്ടർ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ആശുപത്രിയിൽ വരൂ എന്നും ഇതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്നുമാണ് ഉപഭോക്താക്കൾ പറയുന്നത് അഞ്ചാറ് പഞ്ചായത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആടിനും കോഴിക്കും ഒക്കെ അപേക്ഷ വെക്കുകയും ആടിനെ ഇവർ അനുവദിക്കുകയും ആടിൻ്റെ കൈക്കൂലി കൊടുക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഇത്രയും നാളായിട്ട് ഇവർ ആടിനെ തന്നില്ല അതിന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ കോഴിക്ക് വേണ്ടി നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യമായിട്ട് വരികയും അവർ നൂറ്റി അൻപത് രൂപയ്ക്ക് നൂറ്റി അറുപത് രൂപ വെച്ച് ഞങ്ങളോട് വാങ്ങിച്ചു പത്ത് രൂപ അവരുടെ കൈക്കൂലിയാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ പഞ്ചായത്തിൽ ചില വാർഡുകാർക്ക് മാത്രം കൊടുക്കുകയും ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള സാധുക്കൊക്കെ ഇവർ ഈ കോഴിയെ തരികയും ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഡോക്ടർ ഞങ്ങൾ എന്ന് ഇവിടെ വന്നാൽ ഒരു മരുന്നിന് വന്നാൽ പോലും ഡോക്ടർ ഈ സ്ഥലത്തില്ല ആറ് കോഴിക്കുഞ്ഞിന് നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് അടയ്ക്കേണ്ടത് എന്നാൽ നൂറ്റി അറുപത് രൂപ വീതമാണ് ഓരോ ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതെന്നും ആരോപണമുണ്ട് ആടിനെ നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പണം വാങ്ങിയ ശേഷം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആടിനെ നൽകിയില്ലെന്നും ആരോപണമുണ്ട് എന്നാൽ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കാത്തതാണ് പ്രധാന തടസ്സമെന്ന് നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ പറയുന്നു നിയമം വിട്ട് തനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നും വനിതാ ജനപ്രതിനിധികൾ അനാവശ്യ ആരോപണമാണ് ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നും ഡോക്ടർ ടെസി സബിത പറഞ്ഞു ഈനാമ്പേച്ചിയുടെ ശൽക്കങ്ങളുമായി നാലുപേർ കുമളിയിൽ വനപാലകരുടെ പിടിയിലായി വിൽപ്പന നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് നാലംഗ സംഘം പിടിയിലായത് അണക്കര ചക്കുവള്ളം സ്വദേശി ബിനോയി തമിഴ്നാട് ഉത്തമപാളയം സ്വദേശികളായ പളിയക്കുടിയിൽ പാൽപാണ്ടി ഈശ്വരൻ വണ്ടിപ്പിയർ വാളാടി സ്വദേശി കൊച്ചുപറമ്പിൽ ആന്റണി ജോസഫ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് പെരിയാർ കടുവാ സങ്കേതത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന മംഗളാദേവി വനത്തിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയ ഈനാമ്പേച്ചിയുടേതാണ് ചലക്കങ്ങളെന്നാണ് പിടിയിലായവർ വനപാലകരോട് പറഞ്ഞത് ഒരു മഞ്ഞ ഭിക്ഷോപ്പറുമായിട്ട് കാണുകയും അവരെ ഞങ്ങൾ ആളുകൾ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ മാറാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അവരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭിക്ഷോപ്പറ മേടിച്ച് പരിശോധിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉറുമ്പത്തി എന്ന് പറയുന്ന ജീവിയുടെ
കട്ടപ്പനയിൽ നടന്ന ജോബി ജോണി അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജൂൺ എട്ടിനാണ് മണ്ണിടിച്ചിലിൽ കൂറ്റൻപാറ അടന്നു വീണ് ജോബി ജോണി മരിച്ചത് രാത്രിയിലുണ്ടായ കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ഇവർ താമസിച്ചിരുന്ന വീടിനുമേൽ അൻപതടിയോളം ഉയരത്തിൽ നിന്ന് മണ്ണും പാറയും അടന്നു വീഴുകയായിരുന്നു ജോബി പൂർണ്ണമായും പാറയ്ക്ക് അടിയിൽപ്പെടുകയും തൽക്ഷണം മരിക്കുകയും ചെയ്തു അപകടത്തിൽ മാതാവ് ചിന്നമ്മയ്ക്കും പരിക്കേറ്റിരുന്നു എസ് എഫ് ഐ മുൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും സി പി എം കട്ടപ്പന നോർത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ ജോബി ജോണിക്ക് വൻ ജനാവലിയുടെ ആദരാഞ്ജലിയാണ് അർപ്പിച്ചത് കട്ടപ്പന കൊച്ചുകുടി വോട്ടെടുത്ത് നടന്ന അനുസ്മരണ സമ്മേളനം സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ ജയന്തൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ ഏതാണ്ട് തൊള്ളായിരത്തിലധികം വർഗീയ കലാപങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കെട്ടഴിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ജാതിപരമായ ആക്രമണങ്ങളും കലാപങ്ങളും കെട്ടഴിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു വിദ്യാ സംസ്കാരമില്ലാത്ത ശാസ്ത്രീയ ബോധം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അന്ധമായ വർഗീയ വികാരത്തിന് അടിമപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ സങ്ങനുള്ളൊരു സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ബോധപൂർവമായ പരിശ്രമം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരികൾ ഭരണത്തെ കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നടത്തുകയാണ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം എൻ സി വിരാജൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ ആർ സോദരൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറി വി ആർ സജി മാത്യു ജോർജ് കെ പി സുമോദ് ടോമി ജോർജ് വി കെ സോമൻ കെ സി ബിജു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ വലിയ ജനാവലിയാണ് അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് കോഴിക്കോട് ബി ജെ പി ഓഫീസുകൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം കട്ടപ്പനയിൽ ബി എം എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി ഉപ്പതറ ടൌണിലെ കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷന് സമീപം മാലിന്യ നിക്ഷേപം വർദ്ധിക്കുന്നു മാലിന്യത്തിൽ നിന്നുയരുന്ന ദുർഗന്ധം വ്യാപാരികളെയും നാട്ടുകാരെയും ദുരിതത്തിലാക്കുകയാണ് ഉപ്പുതറയിലെ ഏക ശൌചാലയമാണ് മാർക്കറ്റിലുള്ളത് ശൌചാലയത്തിന് എതിർവശത്തുള്ള ഇടനാഴിയിലാണ് മാലിന്യ നിക്ഷേപം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് പച്ചക്കറി മാലിന്യവും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യവും ഇവിടെ കുമിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുകയാണ് മാലിന്യത്തിൽ നിന്നുയരുന്ന ദുർഗന്ധം കാരണം ശൌചാലയം ഉപയോഗിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലായി മാലിന്യം മഴയത്ത് ചീഞ്ഞഴുകിയതോടെ അമിതമായി ദുർഗന്ധം വമിക്കാൻ തുടങ്ങി മഴയത്ത് മാലിന്യത്തിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകിയെത്തുന്നത് മാർക്കറ്റിലേക്കാണ് ഇത് വ്യാപാരികളെയും ദുരിതത്തിലാക്കുന്നു കൊതുകളും മറ്റ് ഇതര ജീവികളും കയറി ഇറങ്ങി ഇവിടെ മൊത്തം ദുർഗന്ധം വളർന്നിരിക്കുകയാണ് അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ തന്നെ ഇവിടെ പരിസരം നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കടക്കാർക്കായ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ മേലാത്ത സാഹചര്യമാണ് നിലവിലിപ്പോൾ ഉള്ളത് മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രം യാതൊരു ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നില്ല മാലിന്യം കുമിഞ്ഞുകൂടുന്നത് കാരണം വ്യാപാരികൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പകർച്ചവ്യാധികളും പടർന്നുപിടിക്കാനും ഇടയുണ്ട് അതിനാൽ മാലിന്യം ഇവിടെ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം കട്ടപ്പന നഗരസഭ കിണർ റീചാർജിംഗ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നു ആദ്യഘട്ടമായി ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ചിലവഴിച്ച് എഴുന്നൂറ്റമ്പതോളം കിണറുകൾ റീചാർജ് ചെയ്യും രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ളക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ കിണർ റീചാർജിംഗ് പദ്ധതിക്കാണ് കട്ടപ്പന നഗരസഭ രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിനാല് വാർഡുകളിലും ഒരു വാർഡിൽ ഇരുപത് കിണർ എന്ന കണക്കിൽ എഴുന്നൂറ്റി അൻപതോളം കിണറുകൾ റീചാർജ് ചെയ്യും മഴക്കാലത്ത് ലഭിക്കുന്ന വെള്ളം മുഴുവൻ ഒഴുകിപ്പോകുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് ഇതിന് പരിഹാരമായി വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള കിണറുകളിൽ പരമാവധി വെള്ളം സംഭരിക്കും അടുത്ത സീസണിൽ ജലക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയുമെന്നും നഗരസഭാ ചെയർമാൻ ജോണികുളംപള്ളി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മുപ്പത്തിനാല് വാർഡുകളിലെ ഏതാണ്ട് ഒരു വാർഡിൽ ഇരുപത് കിണർ എന്ന കണക്കിൽ എഴുന്നൂറ്റമ്പതോളം കിണറുകൾ നമ്മൾ ഇത്തവണ റീചാർജ് ചെയ്ത് ജലം സംഭരിച്ചു നടത്താനുള്ള പദ്ധതിയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ വരുന്ന ഒരു സീസണിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് സംഭരിക്കാൻ കഴിയുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജല ഉപരിതലത്തിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുമെന്നാണ് നമ്മുടെ കണക്ക് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ലെവൽ വർദ്ധിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വരുന്ന ഒരു ഉണക്കിനെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ കിണറുകളെല്ലാം വളരെ സമ്പുഷ്ടമായ നിലയിൽ ജലം ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ
നാലായിരം രൂപ സബ്സിഡിയും രണ്ടായിരം രൂപ ഗുണഭോക്തൃ വിധവും ചേർത്ത് ഒരു ആറായിരം രൂപയുടെ യൂണിറ്റ് കണക്കാക്കിയാണ് ഇത് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ പദ്ധതിക്കായി നീക്കിവെച്ചു ഒരു യൂണിറ്റിന് ആറായിരം രൂപ ചെലവാകും ഇതിൽ നാലായിരം രൂപ നഗരസഭാ വിഹിതവും രണ്ടായിരം രൂപ ഉപഭോക്തൃ വിഹിതവുമാണ് പല കുഴൽക്കിണറുകളിലും വെള്ളമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കിണറുകൾ റീചാർജ് ചെയ്താൽ അടുത്ത വേനൽക്കാലത്തെ അതിജീവിക്കാം ഗുണഭോക്താക്കളെ ഉടൻ കണ്ടെത്തി പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമെന്നും ജോണിക്കുളംപള്ളി അറിയിച്ചു മൂന്നാർ ആനച്ചൽ ടൌൺ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അനധികൃതമായി വിദേശമദ്യം വിൽപ്പന ചെയ്ത രണ്ടുപേരെ മൂന്നാർ എക്സൈസ് സംഘം പിടികൂടി കമ്പിലൈൻ സ്വദേശികളായ ജോസ് തോമസ് എസ്തപ്പാൻ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് ആനച്ചൽ ടൌണിലുള്ള റിയ ഫ്യൂവൽസിന് സമീപത്ത് വെച്ചാണ് വിൽപ്പനയ്ക്കായി മദ്യം കടത്തുന്നിടയിൽ രണ്ടുപേരെ മൂന്നാർ എക്സൈസ് സംഘം പിടികൂടിയത് ആനച്ചാലിലും പരിസരത്തുമായി മദ്യവിൽപ്പന നടത്തുന്ന കമ്പിലൈൻ പഴത്തോട്ടത്തിൽ തോമസിന്റെ മകൻ ജോസ് തോമസ് കമ്പിലൈൻ മേത്താനത്തെ വീട്ടിൽ കുര്യാക്കോസിന്റെ മകൻ എസ്തപ്പാൻ എന്നിവരെയാണ് പിടികൂടിയത് ഒരു മാസത്തിലധികമായി ഇവർ എക്സൈസ് ഷാഡോ വിഭാഗത്തിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു രാജാക്കാടുള്ള വിവരേജസിൽ നിന്നും ഒംനിബാനിൽ ആസൂത്രിതമായി ഒളിപ്പിച്ചു കടത്തുന്നിടയിലാണ് ആനച്ചാലിൽ വെച്ച് ഇവരെ പിടികൂടിയത് ഇവരിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് മില്ലിയുടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് കുപ്പികളിലായി പതിനൊന്ന് ലിറ്റർ മദ്യവും മദ്യം കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച ഒംനിബാനും ഒൻപതിനായിരം രൂപയും പിടികൂടി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു മൂന്നാർ എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ അബു ഇബ്രാഹിമിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ സുനിൽ ആന്റോ സിഇഒ മാരായ കെ എസ് മീരാൻ പി ജോസ് എസ് ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ ജോളി ജോസഫ് എന്നിവരാണ് റെയ്ഡിൽ പങ്കെടുത്തത് പട്ടയം ലഭിക്കാത്തവരുടെ കൺവെൻഷൻ കട്ടപ്പനയിൽ നടന്നു കർഷക സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചത് വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ പട്ടയം ലഭിക്കാതെ പോയ കർഷകരുടെ യോഗമാണ് ചേർന്നത് നിരവധി കർഷകരും വ്യാപാരികളും പങ്കെടുത്തു അർഹരായ മുഴുവൻ കർഷകർക്കും ഉപാധിരഹിത പട്ടയം നൽകുവാനുള്ള എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനിടപെടുന്നതിനും അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടില്ലാത്ത കർഷകർക്ക് പുതിയ അപേക്ഷ നൽകുവാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് കർഷക സംഘം യോഗം ചേർന്നത് കട്ടപ്പനിൽ നടന്ന യോഗം കർഷക സംഘം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി വി വർഗീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പട്ടയം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പുതിയ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കണം അപ്പൊ സ്വീകരിച്ചുള്ള നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ള സ്ലോകൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേരള കർഷക സംഘം ഉയർത്തുന്നത് ഞാൻ അപേക്ഷ കൊടുത്തതല്ലേ ഇനി ഞാൻ അപേക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവാം നിങ്ങളിൽ പലരും അപേക്ഷ കൊടുത്തു അന്ന് ലാൻഡ് രജിസ്റ്ററിൽ അപേക്ഷ ചേർത്തില്ല ആ ലാൻഡ് രജിസ്റ്ററിൽ അപേക്ഷ ചേർക്കാതെ കസ്തൂരി രംഗൻ ഗാർഗിൽ റിപ്പോർട്ട് പ്രശ്നം വന്നതോടു കൂടി ഇവിടെ നിന്ന് അപേക്ഷയാകെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് റവന്യൂ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് അയക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ അപേക്ഷയും കൂടെ കെട്ടിപ്പെറുക്കി അവിടെ കൊണ്ട് കൊടുത്തു അവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരൊരു ബുക്കാക്കി കൊടുത്തു ഇടയ്ക്ക് ജില്ലയിൽ പട്ടയം കൊടുക്കേണ്ട ഇത്രയും പേർക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ബുക്കാക്കി കൊണ്ട് കൊടുത്തു ആ ബുക്കിനകത്ത് നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന അപേക്ഷയാണ് ഇപ്പൊ പരിഹാരം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പത്തൊമ്പതാം തീയതി നാല് മണിക്ക് കട്ടപ്പനയിലും പതിനെട്ടാം തീയതി കാഞ്ചിയാറിലും ഇരട്ടിയാറിലും കൺവെൻഷനുകൾ ചേരും യോഗത്തിൽ എസ് ശ്രീധരൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു നേതാക്കളായ എൻ ശിവരാജൻ മാത്യു ജോർജ് വി കെ സോമൻ സണ്ണി പാർക്കണ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി മൂന്ന് മാസം തികയുമ്പോൾ മൂന്നാർ കല്ലാർ പാലത്തിൽ വിള്ളൽ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പണി പൂർത്തിയാക്കിയ പാലത്തിൽ പാലവും റോഡും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് ഗർത്തം രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് പണിത കല്ലാർ പാലം തകർന്ന അവസ്ഥയിൽ ജോയ്സ് ജോർജ് എം പിയുടെ മുൻകൈയിലാണ് പുതിയ പാലം യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർമ്മിച്ചത് മൂന്നാറിലേക്ക് ദിനം പ്രതി നിരവധി വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ വാഹനങ്ങളാണ് ഇതുവഴി കടന്നുപോകുന്നത് ഈ വർഷം മാർച്ച് നാലിനായിരുന്നു വൈദ്യുതി മന്ത്രി എം എം മണി പാലത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് മഴ പെയ്തപ്പോഴാണ് ഗർത്തം രൂപപ്പെട്ടത് മൂന്നാറിൽ നിന്ന് വരുന്ന റോഡിൽ നിന്ന് പാലത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഇടത്തിലാണ് ടാർ ഇളകി ഒന്നരയടി വ്യാസത്തിൽ ഗർത്തം രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതിന് താഴ്ഭാഗത്ത് മണ്ണിളകി വൻ ഗർത്തമാണുള്ളത് ഇതുമൂലം വൻ അപകടത്തിനാണ് സാധ്യത ദേശീയപാത അധികൃതർ ഉടൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കാത്തിരിക്കുന്നത് വൻ അപകടങ്ങളായിരിക്കും ഏതാണ്ട് അഞ്ച് മീറ്റർ വ്യാസം വരുന്നൊരു ഗർത്തമാണ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് റോഡ് പാല നിർമ്മാണവുമായി ബ
ജീവൻ അപകടത്തിലായിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നൽകുകയും ഇയാളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്തിക്കുകയുമായിരുന്നു മോഹനൻപിള്ളയുടെ അവസരോചിതമായ ഇടപെടൽ നെടുകണ്ടം സ്റ്റേഷൻ അധികൃതർ സംസ്ഥാന ഹോംഗാർഡ് അസോസിയേഷനെ അറിയിക്കുകയും അവാർഡിനായി ശുപാർശ ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു സ്റ്റേഷനിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ എസ് ഐ ഇ കെ സോൾജിമോൻ മോഹനൻപിള്ളയെ ആദരിച്ചു യോഗത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ജോയ്സ് പി ജേക്കബ് റെജിമോൻ സി ബി സി ടി ബിജുകുമാർ തങ്കപ്പൻ നായർ സുധാകരൻ ജി ഇന്ദിര എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് മോഹനൻപിള്ള മറുപടി പ്രസംഗവും നടത്തി സൈന്യത്തിലെ സേവനത്തിന് ശേഷം നെടുകണ്ടം സ്റ്റേഷനിലെ ഹോംഗാർഡായി ഇദ്ദേഹം സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു വരികയാണ് അയ്യപ്പൻകോവിൽ പഞ്ചായത്തുകളിലെ എൽ ഇ ഡി വഴിവിളക്കുകൾ സ്ഥാപിച്ച ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മിഴിയടച്ചു അയ്യപ്പൻകോവിൽ പഞ്ചായത്ത് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച വഴിവിളക്കുകളാണ് പ്രവർത്തന രഹിതമായത് അയ്യപ്പൻകോവിൽ പഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തിയാണ് എൽ ഇ ഡി വഴിവിളക്കുകൾ സ്ഥാപിച്ചത് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് ഓരോ വഴിവിളക്കുകൾക്കും പഞ്ചായത്ത് ചെലവഴിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചിന് ശേഷമാണ് വഴിവിളക്കുകൾ സ്ഥാപിച്ചത് വഴിവിളക്കുകൾ സ്ഥാപിച്ച ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ വിളക്കുകൾ അണയുകയും ചെയ്തു അതായത് നിലവിൽ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പഴയ സി എഫ് എൽ ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ ഒരു നാല് വർഷം വരെ കിടന്നിട്ട് കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ കൂടി ഒരു നാല് നാല് ലൈറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് നാല് ലൈറ്റ് ഞങ്ങൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നത് നന്നാക്കി ഇടുന്നുണ്ട് ആ നന്ന കത്തിക്കിടന്ന സാധനം അഴിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് എൽ ഇ ഡിയിൽ ബൾബ് കൊണ്ടിട്ട് അത് തന്നെ അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ പോയി ഞങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറോട് പറഞ്ഞിരുന്നു എട്ടിൽ ഒമ്പതിലും ബാറിലെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറോട് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ഒരു അനക്കവും ഇല്ല അത് എത്ര പെട്ടെന്ന് പ്രവർത്തനരിയ സജ്ജമാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരുടെ അഭിപ്രായം മൂന്ന് വർഷം ഗ്യാരണ്ടി പറഞ്ഞാണ് കരാറുകാരൻ വഴിവിളക്കുകൾ സ്ഥാപിച്ചത് എന്നാൽ നിലവാരമില്ലാത്ത ലൈറ്റുകളാണ് കരാറുകാരൻ സ്ഥാപിച്ചത് ഇതാണ് സ്ഥാപിച്ച ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ വിളക്കുകൾ കേടാകാൻ കാരണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആരോപണം ഇവിടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകൾ ഈ അടുത്ത നാളിൽ ഇട്ടതാണ് ഒരു വാർഡിൽ എട്ടെണ്ണം വീതം അത് ഇട്ട ഇട്ടതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ ലൈറ്റുകൾ ഒന്നും തന്നെ കത്തുന്നില്ല അയ്യപ്പൻകോവിൽ പഞ്ചായത്തിലെ എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് വാർഡുകളിൽ സ്ഥാപിച്ച ഒരു ലൈറ്റ് പോലും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല പഞ്ചായത്ത് ലക്ഷങ്ങളാണ് വഴിവിളക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ ചെലവഴിച്ചത് മഴക്കാലമായതോടെ ഈ മേഖലയെല്ലാം കൂരിയിരുട്ടിലാണ് ഇഴജന്തുക്കളുടെ ശല്യവും വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു ജനങ്ങൾ പലതവണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളെ സമീപിച്ച് വഴിവിളക്കുകൾ അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെയ്ത് പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ നാളിതുവരെയായിട്ടും നടപടിയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കട്ടപ്പന സെന്റ് ജോർജ് ഹൈസ്കൂളിൽ നിന്നും എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ കുട്ടികളെ അനുമോദിച്ചു അനുമോദന സമ്മേളനം സ്കൂൾ മാനേജർ ഫാദർ ജേക്കബ് ചാത്തനാട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അങ്ങനെ ദൈവത്തോടും കുടുംബത്തോടും സമൂഹത്തോടും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഒത്തിച്ചു നിൽക്കും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് തീർച്ചയായും ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ഉന്നത വിധേയത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇന്നും കഴിയുക നാളെയും കഴിയുക നിങ്ങളുടെ ആ സമർപ്പണം കുടുംബ ബന്ധം ദൈവത്തോടുള്ള വിധേയത്വം വിശ്വാസം പ്രാർത്ഥന അതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഉയർച്ചയിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് അച്ഛൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ച് വിധേയപ്പെട്ട് അധ്യാപകരെ ആദരിച്ച് ബഹുമാനിച്ച് മാതാപിതാക്കൾക്ക് വിധേയപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ നേടിയ വിജയം വലുതാണ് തീർച്ചയായും കട്ടപ്പന സെന്റ് ജോർജ് ഹൈസ്കൂളിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അധ്യയന വർഷം എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ മുപ്പത് വിദ്യാർത്ഥികളെയും എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ എൻ എം എം എസ് സ്കോളർഷിപ്പ് നേടിയ അഞ്ചു വിദ്യാർത്ഥികളെയും പി ടി എയുടെയും ഗ്ലബ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കട്ടപ്പനയുടെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ആദരിച്ചത് യോഗത്തിൽ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ബിജു ഐക്കർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഡോമിനിക് ജേക്കബ് ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്രിൻസിപ്പൽ ജോസഫ് കുര്യൻ എൽ പി സ്കൂൾ ഹെഡ് മിസ്റ്റസ് ജയമ്മ ജോസഫ് ഗ്ലബ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെക്രട്ടറി ടി ബി വിജയൻ ഫാദർ ബിജു മംഗദാനം വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധി ജിസ്ന തെരേസ ജോജോ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു യോഗത്തിൽ വിവിധ എൻഡോമെന്റുകളുടെ വിതരണവും നടന്നു ഗ്ലബ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കട്ടപ്പന ഏർപ്പെടുത്തിയ ക്യാഷ് അവാർഡുകൾ ഫുൾ എ പ്ലസ് നേടിയ കുട്ടികൾക്ക് ഗ്ലബ് സെക്രട്ടറി ടി ബി വിജയൻ വിതരണം ചെയ്തു യോഗത്തിൽ അധ്യാപക പ്രതിനിധികൾ മുൻ ഹെഡ് മാസ്റ്റർമാർ റിട്ടയർഡ് അധ്യാപകർ മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു
എൽഎച്ച്എം ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം മാനേജർ ഡോക്ടർ സുജിത് സുകുമാരൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നിരവധി പേർ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കൊന്നത്തടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ ആശുപത്രിയുടെ ശിലാസ്ഥാപന കർമ്മം നടന്നു കൊന്നത്തടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ മോഹനൻ നായർ ശിലാസ്ഥാപന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു കൊന്നത്തടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലോകബാങ്കിന്റെ സഹകരണത്തോടെ പണി കഴിപ്പിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ ആശുപത്രിയുടെ ശിലാസ്ഥാപന കർമ്മം നടന്നു എട്ടാം വാർഡായ പണിക്കൻകുടിയിലാണ് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി നിർമ്മിക്കുന്നത് പ്രദേശവാസി സൌജന്യമായി നൽകിയ ഇരുപത് സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ മുതൽ മുടക്കി ആശുപത്രി നിർമ്മിക്കുന്നത് അസൌകര്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ വാടക കെട്ടിടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ആശുപത്രി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് കൊന്നത്തടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ മോഹനൻ നായർ ആശുപത്രിയുടെ ശിലാസ്ഥാപന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എൻ എം ജോസ് യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു അടിമാലി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി കെ പ്രസാദ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ടി പി മൽക്ക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണ സാന്റു മെമ്പർമാരായ ലിസമ്മ മരിയ ഷാജി ജയ വിജയൻ മുരളി നെല്ലിക്കുന്നുംപുറത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ വിജയൻ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ സംസാരിച്ചു രണ്ടു മാസക്കാലം കൊണ്ട് ആശുപത്രിയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ കേരള കർഷക സംഘം പ്രവർത്തകരുടെയും കാലി വളർത്തൽ കൃഷിക്കാരുടെയും സംയുക്ത ജില്ലാ കൺവെൻഷൻ ചെറുതോണിയിൽ നടക്കും പന്ത്രണ്ടാം തീയതി രാവിലെ പത്തു മുപ്പതിന് ചെറുതോണി ഇ എം എസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന കൺവെൻഷൻ മന്ത്രി എം എം മണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഇരട്ടിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിരതാമസക്കാരായ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടിയ കുട്ടികളെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആദരിക്കും പതിനേഴാം തീയതിക്ക് മുൻപ് മാർക്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ കോപ്പി പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ ഫോൺ നമ്പർ എന്നിവ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ ഹാജരാക്കണമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ആനിയമ്മ ജോസഫ് അറിയിച്ചു ഇനി നമസ്കാര സമയം ഇനി നേർക്കാഴ്ചയിലേക്ക് നേർക്കാഴ്ച നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പരാധീനതകൾക്ക് നടുവിൽ ഒറ്റമുറി വീട്ടിൽ കഴിയുകയാണ് ഇരട്ടിയാർ ഉപ്പുകണ്ട പി ഡി എക്കൽ കുര്യാക്കോസും ഭാര്യ സാറാമിയും പത്ത് സെന്റിലെ അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത വീട്ടിലാണ് രോഗങ്ങളോടും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളോടും പടവെട്ടി ഈ കുടുംബം കഴിയുന്നത് പതിനഞ്ചു വർഷം മുമ്പാണ് കുര്യാക്കോസും ഭാര്യയും ഉപ്പുകണ്ടത്തെത്തുന്നത് എട്ടു വർഷം മുമ്പ് ഷുഗർ രോഗിയായി മാറിയ കുര്യാക്കോസിന് ചികിത്സയ്ക്കായി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ചിലവാക്കേണ്ടി വന്നത് ഇതുമൂലം കടബാധ്യതയിലായ ഈ കുടുംബം ചുരുക്കം ചില ബന്ധുക്കളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ചികിത്സയ്ക്കുള്ള പണം കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് കടുത്ത വേനലിലും കോരിച്ചെറിയുന്ന മഴയത്തും കുര്യാക്കോസും ഭാര്യയും ഈ പടുതാ കുടിലിലാണ് കഴിഞ്ഞ എട്ടു വർഷവും കഴിഞ്ഞത് ഇവിടേക്ക് എത്തപ്പെടാൻ സഞ്ചാരയോഗ്യമായ വഴിയില്ലാത്തതിനാൽ തൊട്ടടുത്ത ഒറ്റയടി പാതയിലൂടെയാണ് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് ചികിത്സയ്ക്കും മറ്റുമായി പുറത്തേക്ക് പോകാൻ രോഗിയായ കുര്യാക്കോസ് ഏറെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് സമ്പൂർണ്ണ സാനിറ്റേഷൻ സംസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള കേരളത്തിൽ കുര്യാക്കോസിന് പക്ഷേ ശുചിമുറിയില്ല പ്രഖ്യാപനത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഇരട്ടയാർ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ കുര്യാക്കോസും ഭാര്യയും ആശുപത്രിയിലായ അവസരത്തിൽ പകുതി മറച്ച ഒരു ഷെഡ് ഉണ്ടാക്കി ഒരു ക്ലോസറ്റ് വെച്ചു അങ്ങനെ ഇരട്ടയാർ പഞ്ചായത്തിനെ സമ്പൂർണ്ണ സാനിറ്റേഷൻ പഞ്ചായത്തായി പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നാൽ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കോ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളോ ഒരുക്കാതെ പേരിന് ഒരു ശുചിമുറി നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ വഞ്ചനയുടെ ചുവ ഇവരെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു ഭക്ഷണത്തിനുള്ള മാർഗമില്ല മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ മാർഗമില്ല എ പി എൽ കാർഡായതുകൊണ്ട് യാതൊരുവിധ ആനുകൂല്യങ്ങളും സർക്കാരിൽ നിന്നോ സഹായമോ ഒന്നും കിട്ടുകയല്ല ആശുപത്രി കിടന്നിട്ടും കിട്ടിയില്ല ഇൻസുലിൻ മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ വേറെ മരുന്നെല്ലാം കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചാൽ ചികിത്സിക്കേണ്ടി വന്നത് അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ വീടിൻ്റെ അവസ്ഥയും വളരെ പരിതാപകരമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു വീട് ചാടിപ്പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഘട്ടം ഞങ്ങൾ തന്നെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഈ കാണുന്ന വീട് വീടെന്ന് പറയാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ അടുക്കള സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല വീട്ടുപകരണങ്ങളില്ല മഴക്കാലമായിട്ട് പോലും വെള്ളമില്ലാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മുന്നൂറ് കട്ടകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇവർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന ഒറ്റമുറി വീട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കുടിവെള്ളത്തിന്റെ ക്ഷാമവും
നേർക്കാഴ്ച നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് കെ ജി എസ് ജുവല്ലറി കോട്ടയം കട കട്ടപ്പന തൊടുപുഴ അടിമാലി നെടുങ്കണ്ണം ചെറുതോണി ഇനി കമ്പോളം നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കെ ജി എസ് ജുവല്ലറി കോട്ടയം കട കട്ടപ്പന തൊടുപുഴ അടിമാലി നെടുങ്കണ്ണം ചെറുതോണി കുറ്റടി സ്പൈസസ് പാർക്കിൽ ഇന്ന് നടന്ന സ്റ്റേറ്റ് ട്രേഡിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ഏലക്ക ലേല വിവരം ആകലോട്ട് മുപ്പത്തി ആറ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വന്നത് അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് വിൽപ്പന നടന്നത് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കൂടിയ വില ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശരാശരി വില തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് കട്ടപ്പന കമ്പോളം കുരുമുളക് കിലോഗ്രാമിന് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ ഏലം കൂടിയത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശരാശരി എണ്ണൂറ് കാപ്പിപ്പരിപ്പ് കിലോഗ്രാമിന് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപ ഗ്രാമ്പു അറുന്നൂറ് രൂപ കൊക്കോ മുപ്പത് രൂപ റബ്ബർ നൂറ്റി എട്ട് രൂപ സ്വർണം വെള്ളി വിപണി സ്വർണം ഗ്രാമിന് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ വെള്ളി അറുപത് രൂപ ലോകോത്തരുടെ ചെരുപ്പുകൾ ഷൂസുകൾ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ ബാഗുകൾ ട്രോളികൾ സ്റ്റേഷൻ എസ് എൻ ബിൽഡിംഗ് കട്ടപ്പന ചിന്നക്കനാൽ സിംഗ് കണ്ടെത്ത് കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ യുവാവിന് ഗുരുതര പരിക്ക് ജനങ്ങളുടെ ജീവന് സംരക്ഷണം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ വനപാലകരെ തടഞ്ഞു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഈ വർഷത്തെ ആരോഗ്യ പുരസ്കാരം കട്ടപ്പന നഗരസഭയ്ക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങിയ പുരസ്കാരം ഉപരാഷ്ട്രപതി സമ്മാനിക്കും ഉപ്പുതറ ഏലപ്പാറ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നാലു പേർക്ക് ഡെങ്കിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കിടെ ഡെങ്കിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഒൻപത് പേർക്ക് വണ്ടിപ്പെരിയാറിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രണ്ട് അപകടങ്ങളിൽ ഒരാൾ മരിക്കുകയും ഒരാൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു ഡയമുക്ക് കാപ്പിക്കാട്ടിൽ അനീഷാണ് മരിച്ചത് നമസ്കാരം